ಲಿಟ್ಲ್ ಲಿವ್ಸ್ ಮಚ್ ವೆನ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಅ ನಿಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ವ್ಯೂಹಾನ್ ಸುವಾರ್ತೆ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಚನಗಳಿಂದ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋಣ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಕೂತುವಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಇದು ಬಹಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವರು ವಿಚಾರನೂ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಇರಲಿ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರ ಒಂದು ಅರಿವು ನಮ್ಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಸಲ ಏನ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಸಣ್ಣವರು ನನಗೇನ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ನನಗ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ನಕಾರಾತ್ಮ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ ಅವು ನಮಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಣ್ಣವರು ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತವೆ ನಮಗೇನ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ನಮಗ ನಾವು ಬಹಳ ಸಣ್ಣವರು ಎಂಬಂತಹ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತವೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಯವನಸ್ಥರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಏನಾಗಿದ್ದೇವೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆತನನ್ನ ನಂಬಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳು ನಮಗ ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳಿದವರ ಹಾಗೆ ನಮಗೇನು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಿರ್ತೇವೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಭಾಗವನ್ನ ನಿಮ್ ಕೂಡ ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತವರಾಗಿರ್ಬೇಕು ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಮೇಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಲೈಫ್ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ವೃದ್ಧಿ ಆಗುವಂತಹ ಜೀವನ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಜೀವನ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಅದು ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಲೈಫ್ ಅಥವಾ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂತಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ ಆಗಿರಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೋದ್ರು ತಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ರು ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದೃಷ್ಟಾಂತ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವನ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದರಿಯುವಂತಹ ಜೀವನ ಆಗಿರಬೇಕು ಸಮೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ ಆಗಿರಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತಹ ಜೀವನ ಆಗಿರಬೇಕು ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುವಂತಹ ಜೀವನ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಇಂತಹ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾವು ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ನಮಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏ
ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದರಿಯಿರಿ ಎಂಬುದೇ ಆತನ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಈ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತ ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಒಬ್ಬ ಮಗ ಬಂದು ತಂದೆಗೆ ನನಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಕಲ್ಪ ಕೊಡ್ತಾನ ಇಲ್ಲ ಮೀನು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹಾವು ಕೊಡ್ತಾನ ಇಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಾದಂತಹ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಾಗ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮತ ಅನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅದ್ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿದಂತಹ ಜೀವನ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಾಕ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ವಾಸಿಸಲಿ ಕೊಡೋಸೆ ಮೂರು ಹದಿನಾರು ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಡೆಸಿಕೊಡ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭದ್ರವಾದಂತಹ ಅಡಿಪಾಯ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆ ಒಂದು ಪಾಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಅದು ಭದ್ರವಾಗಿರ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಂತಹ ಮಾತು ಆದ ಕಾರಣ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡೋಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಣ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯೋಣ ಆಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಆನಂದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಈಗ ನಾವು ಆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ದೇವರು ದೇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಆ ಜಕರಿಯನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಚನ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಜಕರಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಯಹೋವನು ಏಳು ಯಹೋವನ ಏಳು ಕಣ್ಣುಗಳು ಭೂಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸರಿಸುತ್ತಾ ತೂಕದ ಗುಂಡು ಜರುಬಾಬೇಲನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿರುವೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಈಗಿರುವಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಗಳ ದಿನವನ್ನು ಯಾರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಾರು ಏನಂತ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಗಳ ದಿನವನ್ನು ಯಾರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣದಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಅವುಗಳನ್ನ ಯಾರು ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ವಿಷಯಗಳಾಗ್ಲಿ ಅವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಮಹತ್ವ ಉಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಈ ಭಾಗ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಯಾಕೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಏಳು ಕಂಡುಗಳನ್ನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಹ್ ಉದ್ದ ಅಗಲಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ ಎತ್ತರ ತಗ್ಗುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಆತನು ನೋಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು ಗಾಡ್ ಸೀಸ್ ಅಸ್ ಗಾಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಇದು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಏನೇ ಇರಲಿ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿರಲಿ ನಮಗೇನು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ದ
ಒಂದ್ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನೀವು ಆನಂದಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೊದಲೇ ಅರ್ಸಿಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ ಮೊದಲೇ ಅರ್ಸು ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂತಂದ್ರೆ ನಾಮಾನನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಹುಡುಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಹೇಳದೆ ನಾಮಾನನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಆಕೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವಳಾಗಿತ್ತು ಆಕೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯಜಮಾನನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಳಕಳಿ ಇತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಆಕೆಯ ಆ ಭಾಗ ಓದಿದ್ರಿ ಓದ್ರಿ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲೇ ಅರಸುಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಸಾರಿ ಎರಡನೇ ಅರಸುಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಹುಡುಗಿ ಕೆಲಸದವಳು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವರನ್ನ ನಂಬಿದವಳು ಯಜಮಾನನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವಳು ಅಂದ್ರೆ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಳಕಳಿ ಉಳ್ಳವಳಾಗಿದ್ದಳು ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನನ್ನ ಯಜಮಾನನು ನಮ್ಮ ಆ ನಮ್ಮ 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 ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರವಾದಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗುವುದಾದ್ರೆ ಅವನ ಕುಷ್ಠರೋಗ ವಾಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಸುಸಮಾಚಾರವನ್ನ ತನ್ನ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಯಜಮಾನ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ನಾಮಾನನು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸೇನಾಪತಿ ವೆರಿ ಬ್ರೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಅವನು ವೆರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಆದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಈ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಕೆಲಸದವಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸದೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸದ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥನಾದನು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಸ್ಥನಾಗಬೇಕು ಈ ಕುಷ್ಠರೋಗದಿಂದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಗದೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಲಸದ ಹುಡುಗಿಯ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಆತನು ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಳಂತಹ ದೇವರು ಯಹೋವ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಸಹ ಆ ಜೀವಳಂತಹ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಎಂಬಂತಹ ವಿಷಯವನ್ನ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ಚಿಕ್ಕದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಹುಡುಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕೆಗೆ ಮಹತ್ವ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ಲು ಯಾರು ಮಾತು ಕೇಳೋರು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಕೆಯನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಆ ನ್ಯಾಮಾನಂತಹ ಕುಷ್ಠ ರೋಗಿಯನ್ನ ಆಕೆ ಜೀವಳಂತಹ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರವಾದಿಯಾದಂತಹ ಎಲಿಶನ ಮೂಲಕ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ನಾವು ಆಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ನಾವು ಏನೇ ಇರಲಿ ಚಿಕ್ಕವರೇ ಇರಲಿ ಯಾರ್ ದೊಡ್ಡವರೇ ಇರಲಿ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ಭರವಸೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಕರವರಾಗಿ ಇರುವಾಗ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಗಿದ್ಯೋನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಗಿದ್ಯೋನ್ನನು ಆ ಫಿಲಿಶ್ಚಿಯರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಗ ಜನರಿಗೆ ಆತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬರ್ರಿ ನಾವು ಫಿಲಿಶ್ಚಿಯರ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಜನರನ್ನು ಕೂಡಿಸು ಮತ್ತು ನಾವು ಆ ನೀವು ಫಿಲಿಶ್ಚಿಯರ್ ಕೂಡಿದ್ದು ಮಾಡುವಂತೇರಿ ಅಂತ ಆಗ ಆತನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಬಂದಂತಹ ಜನರು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಜನರು ಥರ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಜನರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋ ನೀನು ಇವರು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿನಗ್ ಜಯ ನಿಜ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರೇನಂತಾರೆ ನಾ ನಾವೇ ಬೋದ್ವಿ ನಾವೇ ಜಯ ನಾವೇ ಗೆದ್ವಿ
ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತೇಳಿ ನಾನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಜಯ ನಿನ್ಗೆ ನಿಜ ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವೇ ಜಯ ಸಂಪಾದಿಸ್ತೀವಿ ನಾವೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಜಯ ಅಂತ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ ಆಗ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ನದಿ ಒಂದು ಹಳಕ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರ್ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳು ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಅವಾಗ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀವ್ ಹೋಗಿ ನೀರ್ ಕುಡಿರಿ ಹಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲವರು ಆ ಬಗ್ಗಿ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೊಗಸೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕುಡಿದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂರ್ ನೂರು ಜನ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸಾಕ್ ಈ ಮೂರ್ ನೂರು ಜನ ಇಸ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಮೀ ನಾನ್ ನಿನಗೆ ಜಯ ಕೊಡ್ತೇನೆ ದೇವರು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪು ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಥರ್ಟಿ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಹೊಲಿಸಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹಿಂಡನ್ನ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಪಡೆಯನ್ನ ಒಂದು ಸೇನೆಯ ಗುಂಪನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಜಯವನ್ನ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು ಎಂಬದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿದಂತಹ ಮಾತು ನಮ್ಮ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಎಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಭಾಗ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋಣ ಲೂಕನ ಸ್ವಾರ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲೂಕನ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪವಾದದ್ದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದವನು ಬಹಳವಾದದ್ದರಲ್ಲಿಯೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರುವನು ಎಷ್ಟು ಚಂದವಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಾತು ಸ್ವಲ್ಪವಾದದ್ದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಲ್ಲ ನಾಟ್ ಮಚ್ ಸ್ವಲ್ಪವಾದದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದವನು ಬಹಳವಾದದ್ರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಎಂಬಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮನೆವಾರ್ತೆಯವರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾದದ್ದು ಅದು ದೇವರು ಅದನ್ನ ಅಲಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮಾತು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಯಾಕೋಬನು ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ವಚನ ಏಳನೇ ವಚನ ಎಂಟು ವಚನಗಳನ್ನು ಓದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಒಂದು ಹಡಗು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಕೂಡ ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆರ್ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ಜನ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಹಡಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಡಗು ಆರ್ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರು ಜನರಿರುವಂತವ್ರು ಇಂಥ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಎಷ್ಟಿರ್ತದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣದಿರ್ತದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತದೆ ಆದರೆ ಆ ಇಡೀ ಹಡಗಿಗೆ ಅದು ದಿಕ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ ದಿಕ್ ತಪ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದಿಕ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅದು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇದು ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಎಂಬುದನ್ನ ಅದು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಈ ಚುಕ್ಕಾಣಿಗೆ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಯಾಕೋಬನು ತನ್ನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಈ ನಾಲಿಗೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾಲಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರು ಇಡೀ ದೇಹ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಐದು ಫುಟ್ ಆರು ಫುಟ್ ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೇಹದ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ನಾಲಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇಂಚ್ ಆರ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಇಂಚ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಇಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ 
ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಎಸಿತಾನೆ ಆತನು ಆ ಇದನ್ನು ಕವಣೆಯಿಂದ ಕವಣೆಯನ್ನ ಆತನು ಬೀಸಿ ಆ ಕಲ್ಲನ್ನಿಟ್ಟು ಆತನು ಬೀಸುವಾಗ ಅದು ಹೋಗಿ ಅವನ ಹಣೆಗೆ ಅದು ಬಡಿದು ಆ ಗೊಲೆ ಆತನು ಸಾಯ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲೇ ಸಮಯ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಲ್ವತ್ತು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲು ಅವನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದೆಷ್ಟು ಐದು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಒಂದೇ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಜಯ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಸಿ ಆದ ಕಾರಣ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನೀನು ಹೀಯಾಳಿಸುವಂತಹ ಆ ಜೀವಳ ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತೇನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಹ್ ದಾವಿದನು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಅಹ್ ತಿಳಿದಂತಹ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಾವಿದನು ಜೀವಳಂತಹ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು ಕಲ್ಲ ನುಣುಪಾದಂತಹ ಕಲ್ಲನ್ನ ತನ್ನ ಕವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆತನು ಬೀಸುವಾಗ ದೇವರು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಆ ಹಣೆಗೆ ಆತು ಬರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುಲಿ ಆತನ ಇಡೀ ದೇಹ ಅದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಹಿ ವಾಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ಎ ಫುಲ್ ಫುಲ್ ಆರ್ಮರ್ ತಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಾಲಿನ ತನಕ ಆತನು ಆರ್ಮರ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಂತಹ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಧೀರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದ ಅವನ ಅವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಥವಾ ತೆರೆದಂತ ಭಾಗ ಏನಾಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹಣೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳು ಕವರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತ ಕಲ್ಲು ಅವನ ಹಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಡೆದು ಅವನು ಸಾಯುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ದಾವಿದನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವನ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಆ ಅರಸನ ಸೌಲನ ಒಂದು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಗಾಡ್ ಚೋಸ್ ಡೇವಿಡ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಟು ಡಿಫೀಟ್ ಗೋಲಿಯಾ ಈ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಅವನ ಅಣ್ಣಂದ್ರೆಯನ್ನ ಎಲಿಯಾಬನನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅಭಿನಾದಾಬನನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶಮನನ್ನಾಗ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ದಾ ದೇವರು ದಾವಿದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಚಿಕ್ಕವನು ಹೀಸ್ ದ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದೆ ಸಮಯ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಏಳು ಮಂದಿ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ ಎಂಟನೇವ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಕುರಿ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಅವರಪ್ಪ ಕರೆಸಂಗಾರ ಅವನಂತ ಈಶಯನಿಗೆ ಸಮಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕರೆಸೋ ಅವನ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇ ವಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂದಾಗ ಅವನು ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಎಂಟು ಮಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇ ವಾಸ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಅವನು ಕುರಿ ಕಾಯುವಂತ ಅಹ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ಹೋದದ್ದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕುರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಸ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ದೇವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಅರಸನಾಗಿ ಮಾಡ್ದ ಅವನ ಒಂದು ಅವನ ಅವನ ಕುಲದಿಂದ ಆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವಂತೆ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಇದ್ರು ಚಿಕ್ಕ ಕೂಸಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ್ರು ಹಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಎ ಮೇನ್ ಜಾರ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಥಳ ಸ್ಥಳ ಅದ ಅತಿ ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ರೀಡಲ್ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತೊಟ್ಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಾದಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಸೌನ್ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅವರ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ
ಯುಹನ್ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಆರು ಒಂದರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾನು ಸ್ಲುಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ಇದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹದ್ದಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತಾಯನ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಲೂಕ ಮಾರ್ಕನ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಲೂಕನ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಯುಹನ್ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ವಾರ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ಅದು ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ ಈಸ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಐದ್ ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಐದ್ ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಐದ್ ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಐದು ರೊಟ್ಟಿ ಎರಡು ಮೀನುಗಳಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸ್ವಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ನಮಗೆ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪಿಯರಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಫೋರ್ ಗಾಸ್ಪಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿ ಗಿವ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ರಿಪೀಟ್ ಇಟ್ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇವೆ ಹೊರತು ಸಾದಾ ವಿಷಯಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ ಓಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಸಂಭಾಷಣೆ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಹಳ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಹೋದರಿಯವರು ಓದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ವಾರ್ಥಿಯನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಒಂದು ಹಂಬಲದಿಂದ ಅವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಆಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯನೂ ಸಹ ಈಗ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಹ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐದ್ ಸಾವಿರ ಗಂಡಸರು ಆಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೀವೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ನೋಡಿದಾಗ ಕನಿಕರ ಪಟ್ಟರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕನಿಕರ ಪಡುವಂತಹ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತೇಳಿ ಫಿಲಿಪ್ಪನ್ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ವಿತ್ ಫಿಲಿಪ್ ಫಿಲಿಪ್ ನಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಹ್ ಫಿಲಿಪ್ ನೋಡ್ಪ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಫಿಲಿಪ್ ನಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಘಾತ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಕ್ ಆದಂಗ ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ ಏನ್ಪ ಇದು ಇಷ್ಟು ಸಾವಿರಾರು ಗಟ್ಲೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರನ್ನ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ ನಾವು ಊಟ ಹಾಕೋಬೇಕು ಎಂಬಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಘಾತನು ಆಯ್ತ ಅಂತ ಅನ್ ಅನ್ರಿ ಅನಿಸ್ತದ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಅವನ್ ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈ ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಐದ್ ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಊಟ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಬುದನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪಕ್ಕಾ ತಿಳಿದಿದ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಆ ಫಿಲಿಪ್ಪನಿಗೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅವನ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷ ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ
ನಾನು ಒಂದು ಅಹ್ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತೇಳಿ ಹದಿನೈದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಅಷ್ಟು ರೊಟ್ಟಿಯ ವಿಷಯಗಳು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಟ್ರಕ್ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಟ್ರಕ್ ಲೋಡ್ ಅಷ್ಟು ಆಹಾರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐದ್ ಸಾವಿರ ಗಂಡಸರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಹಾಫ್ ಟ್ರಕ್ ಲೋಡ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ವಾಸ್ ನೀಡೆಡ್ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಸಮಯ ಮೀರಿ ಹೋಗಿದೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಫಿಲಿಪ್ಪ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನೇ ಮಹತ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರನೂ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ಲೇನು ಹಂಗೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಹೀಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫಿಲಿಪ್ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಉತ್ತರಾನು ಸುಖ ಸಾಕ ಕೊಟ್ಟ ಮತ್ತು ಅವನ ಉತ್ತರ ಏನಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡ್ನೂರು ಹಣದ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ನಾವು ತಂದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜನರ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ತೃಪ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಹಣದಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ರೊಕ್ಕದ ಬನ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಹಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮನಿ ಹಣ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಹೊರತು ಆತ್ಮೀಯ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವ ಕೊಡದೆ ಇರುವುದನ್ನ ನಾವು ಈ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಫಿಲಿಪ್ಪನ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ರೊಕ್ಕದ ಹಣ ಈ ರೊಕ್ಕದಿಂದ ನಾವು ಆಹಾರ ತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಣದಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಆತನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತೃಪ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ನಾವು ಕೊನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲಿ ಅಷ್ಟೆ ಮನುಷ್ಯನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಲೋಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಆತ್ಮ ನಷ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ ಹಣದಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಣ ಇರಬಾರ್ದಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು ತಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಮನೆ ಇರಬಾರ್ದಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂತ ವಿಷಯಗಳು ಇರಬಾರ್ದಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದು ದೇವರನ್ನ ಮರೆಯುವುದು ಅಥವಾ ದೇವರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡುವುದು ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತ ಆರು ಮೂವತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀತಿಗಾಗಿ ತವಕ ಪಡ್ರಿ ಇವುಗಳು ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮಗ ಸಿಗ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ನಾವು ನೆಂತು ಬಿಡೋಣ ಓಕೆ ಎರಡನೇ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯವಂದ ಈಗ ನಾವು ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಟಾಪಿಕ್ ನಾವು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆಯ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆಯ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹನ್ನೆರಡು ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇವನು ಒಬ್ಬ ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೇನ್ ಇದ್ದ ಪೇತ್ರ ಇದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಇವರೆಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರು ಇದ್ರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆಯನ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತದೆ ಅವನು ಅಹ್ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ
ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಊಟದ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅದರ ಮುಂದೆ ನೀವು ಐದು ರೊಟ್ಟಿ ಎರಡು ಮೀನ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹತ್ತುದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಬುತ್ತಿ ಅದು ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಐದು ರೊಟ್ಟಿ ಎರಡು ಮೀನು ಅವನ ಸಲುವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಸಲುವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಅದು ಸಾಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತದ ಇಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದಂಥವ ಆದರೆ ಮುಂದೇನಾಗ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ ಮುಗಿಸೋಣ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಅವನಲ್ಲಿದ್ದು ಆದರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದವ ಹಿ ಹಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮಾತನ್ನ ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ರು ಸಹ ಕೇಳಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು ಆದ ಕಾರಣ ಆ ರೊಟ್ಟಿ ಮೀನುಗಳನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ ಯೇಸು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಆ ರೊಟ್ಟಿ ಬುತ್ತಿಯನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ವಿಷಯವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬುತ್ತಿಯನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕಡೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ ಮುಂದೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನ ನೋಡಿದ್ರು ಆ ಚಿಕ್ಕ ಅವನ ರೊಟ್ಟಿ ಪುತ್ತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಅವನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಅವನ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅವರು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನರನ್ನ ಕೂಡ್ಸ್ರಿ ಮೇಕ್ ದಮ್ ಸಿಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಕೂಡ್ಸ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆದಿತ್ತ ಹಸಿರಾದಂತ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರೀತಿಸುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕುರುಬನನ್ನ ಕುರುಬನ ಒಂದು ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನ ಒಂದು ಆ ಕೀರ್ತನೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಗುರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂಬುದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಏನಂತೇಳಿ ಯಹೋನು ನನಗೆ ಕುರುಬನು ಕೊರತೆ ಪಡೆಯನು ಆತನು ಹಸಿರು ಗಾವಲುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಕರವಾದಂತಹ ನೀರುಗಳ ಬಳಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಬರಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಹಸಿರಾದಂತ ಹುಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಇವರನ್ನ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಹಚ್ಚರಿ ಅವರನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಮೇಕ್ ದಮ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಐವತ್ತು ಮೋರ್ಲೆಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಜನರ ಒಂದು ಗುಂಪ ಗುಂಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ್ಸ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ ಐದ್ ಸಾವಿರ ಗಂಡಸರು ಐವತ್ತೈವತ್ತರ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯೇಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಶಿಸ್ತಿರ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತಿರ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಗುಂಪುಗಳು ನಿಮಗಿದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಯು ಕ್ಯ
ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದ್ ಎರಡೆರಡು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಯಾಕೆ ನೋಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಅವರು ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ತಲೆ ಕೆಳ ಹಾಕಿ ಪ್ರೇರ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಮುರಿದು ಹಂಚಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ನೋಡುವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ನೋಡುವಾಗ ಅದೇನ್ ಸೂಚಿಸ್ತ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಕೊಡುವ ಆತನು ದೇವರು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ರೊಟ್ಟಿ ಮೀನುಗಳ ಪೂರೈಕೆ ಅದು ದೇವರಿಂದಲೇ ಆಗುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ಈಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಹನವಾದಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಇರ್ತವೆ ಅವುಗಳ ಹಾಗೆ ಓದಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯೋ ಯಾಕೋವನ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ ನಾವು ಒಂದು ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬೌ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ಹೋಮ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ವರಗಳು ಅವು ದೇವರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥವುಗಳಾಗಿವೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಯಾಕೋಬನ್ನ ಪತ್ರ ಒಂದು ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂತವನು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಐದು ರೊಟ್ಟಿ ಎರಡು ಮೀನುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಆದ ಕಾರಣ ದೇವರಿಗೆ ಅವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನನಗೆ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀ ನೀನು ಅವನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳ್ತೇವೆ ದೇವರು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನಾನು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಎಂದಾದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಸ್ತುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿ ಬೈ ಮಿರಾಕಲ್ ಹಿ ವುಡ್ ಹವ್ ಮೇಡ್ ದ ದ ಫುಡ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಹಂಚಿರಿ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ನೀಡ್ ಯು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಾದಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನನಗಿದೆ ಯಾಕೆ ನೀವ ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಆತ್ಮೀಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನೀವು ಜನರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ರಕ್ಷಣೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿಯನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ವಿಚಾರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯು ಡವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ರಿ ನಾನು ಕೊಡುವಂತಹ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿಸ್ರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಶಿಷ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ
ತೋಡ್ರಿ ಹಂಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಬುಟ್ಟಿ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ ಕೊಡ್ರಿ ಉಳ್ದ ಬೇರೆ ಜನರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಷ್ಟು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಆ ಸತ್ಯಾರ್ಥಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಮರೆಯಬಾರದು ಈಗ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅನಿಸ್ತದ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾನ್ ತಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ನು ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು ಹಿಂಗ ಅಮ್ಮ ನೀನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಈ ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಈ ಮೀನುಗಳನ್ನ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಸ್ಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರ ಕೈ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆಗ ಯಸ್ಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮುದ್ದು ಕೊಟ್ಟರು ಹಂಚಿ ಕೊಟ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿ ತೃಪ್ತಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ನಾನು ಉಳಿದು ಉಳಿದದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ ನೀನು ತೆಗೆದುಕೊ ತಿನ್ನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅವನು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮಾಡುವುದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅವನಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದವು ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳಾದವು ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಭಾಗ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಲಿಟಲ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ವೆನ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಟ್ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯಗಳು ಇದ್ರು ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಾಗ ಅವುಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡುವಾಗ ಅವು ದೇವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದ್ಭುತ ವಿಷಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜನರನ್ನ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸ್ತಾನೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಭಾಗ ತಿಳಿಸ್ತದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಧ್ಯಾನಿಸ್ರಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ ಏಷಾಯನ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು ಏಷಾಯನ ಏಷಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಏಷಾಯನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಆತ ಏಷಾಯನಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಾನೆ ದೇವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರನ್ನ ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಹೂಮ್ ಶಾಲ್ ಐ ಸೆಂಡ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಓದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ವಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೇವೆ ಯಾರನ್ನ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಏಷಾಯನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಗೋ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನನ್ನ ಕಳಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾವ ನನ್ನ ಕಳಿಸಲಿ ಯಾವನು ನನಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗೋನು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಕೇಳುವಾಗ ಈಶಾನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈಗೋ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸು ಈಗೋ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಳಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಹ್ ಏಷಾಯನು ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಏಷಾಯನು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನ ನಾನು ನಾನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿರಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ವರಗಳ ಚಿಕ್ಕವುಗಳಿರಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಚಿಕ್ಕದಿರಲಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋಣ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋಣ ಅವಾಗ ಅದ್ಭುತಗಳಾಗ್ತವೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ದೇವರು ದೊಡ್ಡವುಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಮಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊಡ್ತಾನೆ ದೇವರ